Hello, my dear students and JLM aspirants. So, myself Sandeep from Sai Meda Koti, Hyderabad. So, I am going to the main reason is that we have to get the Telangana sudden JLM notification. We have to notification. We have to get the notification. So, sudden notification is JLM post. Sub engineer post lo nai, automatic ga assistant engineer post lo nai, but JLM post lo nevi chala icharu thousand icharu. Okay na? So all my dear JLM aspirants get ready for the exam. Baga chadavali, manchiga prepare wali, man e preparation lo meeku todga sahayan chedan ki mana sai meda koti Hyderabad ready ga undi with all the materials with clear cut oka plan to waste koni correct ga with uh, morning 9 to evening 5 classes to manaki JLM students ki specific ga oka manchi oka design is koni manaki clear ga clarity ga manaki materials to part bits with explanations and videos to mana sai meda koti hyderabad man me mundu ki watch is indi so evolved video lo mana main chop kunna mante previous ga 2019 lo koda manaki TS SPDCL ninchi JLM walaki oka exam conduct chesaru so, आ conduct चेसन questions अने यी यला वोन्न यी असलु मनम answer चेगल उत्तु नम लेदा अने दी इवाला मनम batteries अने topic गुरिंची मनम माटलाड़ता Okay, so this battery is low. We are talking about the So, if you are talking about the questions, we are talking about the topic. We are talking about the institute. We are talking planning. We are talking about the steps. We are talking about the notes. We are talking about the classes. लेदु मन इच्छे मेटीरियल कानी मेटीरियल बनका लेवल्स वाइज गा इच्छे बिट्स कानी मनगानी चूर चोड़ा कली थे अन्नी कोड़ा प्रीवियस एग्जाम्स लो वोच्चे टट्टे मन को ना ये बिट्स कोड़ा ओके ना वक्का सारे मेरे चक्चे इंडी जस्ट मना साई में दा कोटी हैदराबाद लो मना मेटीरियल मेरे वक्का सारे चोड़न्दी जेलम किच्चे मेटीरियल नी इंडिविजुअल का चैप्टर वाइज इस्तामु मनम ये टॉपिक जरूरत नंटे दानिक रिलेटेड का मेटीरियल इस्तामु मनम ओके ना सो वक्का सारे प्रीवियस क्वेश्चंस चोड़न्दी म मत्तम लेड एसिड बैटरी लो 15 प्लेट्स होना है ना डू नेक्स्ट द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट्स विल बी ये क्वेश्चन चाला अंटे चाला इम्पोर्टेंट चाला सार लो एग्जाम्स लो रिपीटेड है ना क्वेश्चन सेम आधे रिपीटेड का ही चारू सो बेसिकल का इकट्ठा मान के एमआर गया डू अंटे वो कल लेड एसिड सेल बै so, we know that if we have a battery, we have two plates and we have a battery and it is positive and negative. So, in total, we have 15 plates. So, what is the positive and what is the negative? We have to go to the next step. 15 लो हाफ तीस को वाल गया था, तो हाफ तीस कुंटे मन की ये दिखो नहीं, seven positive, seven negative plates होना ही, but वो का plate ही extra का मिगली पो इन्दी, वो का plate ही extra का मिगली पो इन्दी देखो, seven plus seven, fourteen, total fifteen plates होना ही, वो का plate मात्रा मिगली पो इन्दी, मन अंदर की तेलसु, मन हम चादू कुन्ना मु lead acid cells लो, batteries लो, lead acid cell लो, कच्ची तंगा negative plate अने दी पॉजिटिव प्लेट कंटे ये को उन्नाली वक्ती ये ने को उन्नाली वक्ती ये को उन्नाली इधी आलरेडी मनम क्लास लो निर्च कुंटाम एंड मनम लेड एसिड सेल गुरिंच चद्वे टा प्रोग्राम मनम तेलस कुंटाम सो इप्पर चोरने मन की नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट सड़ गया डू सो नेगेटिव प्लेट सड़ गया बटी पॉजिटिव कंटे ये ने को प्लेट्स की सर्वे इन्हीं, सो कच्ची तंगा मन की नेगेटिव प्लेट्स हैं नोटे माँ ये इट, सो आंसर इस ऑप्शन बी, यंता इजी नो चोरनी, यंता डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहुतना डर चोरनी जागरत का, चाला आंटे चाला इजी क्वेश्चन, बट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी आंटे मन की जेएलएम 2019 
బ్యాటరీ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తే వచ్చేది బ్యాటరీ ఓకేనా సెల్ అనేది ఒక్కటే బట్ బ్యాటరీ అంటే అలాంటి సెల్స్ ని నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ అనమాట సిరీస్ లో కానీ లేదు అంటే ప్యారలల్ లో కానీ కనెక్ట్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటిది అంటే బ్యాటరీ ఓకేనా సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి మనకి ప్రీవియస్ గా అడిగిన క్వశ్చన్ వెన్ లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ ఈజ్ ఫుల్లీ చార్జ్డ్ జాగ్రత్తగా చూడండి మనకి లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ అనేది ఫుల్గా ఛార్జ్ అయినప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే కండిషన్ ఏంటి అనే కింద చూడండి జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు యానోడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు పీబీ కరెక్ట్ అయినా నో రాంగ్ ఎందుకు యానోడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు పీబీఓ టూగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే లెడ్ ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది యానోడ్ అంటే పాజిటివ్ యానోడ్ అంటే ఏ టెర్మినల్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే పీబీఓ టూ కన్వర్ట్ అయింది బట్ వాడు పీబీ అని ఇచ్చాడు సో రాంగ్ సెకండ్ వన్ క్యాథోడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు పీబీఓ టూ ఇది కూడా మళ్ళీ రాంగ్ ఏ ఎందుకు క్యాథోడ్ అనేది నెగిటివ్ టెర్మినల్ మనకి ఎప్పుడైతే కరెంట్ ని పంపిస్తున్నామో ఎలక్ట్రోలైట్ లోకి ఇది సొల్యూషన్ అనేది స్ప్లిట్ అయిపోయి మనకి క్యాథోడ్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే పీబీ వస్తుంది చూడండి రివర్స్ ఇచ్చాడు రెండు కూడా యానోడు క్యాథోడ్ అనేది రివర్స్ ఇచ్చాడు మనం కాన్సన్ట్రేషన్ గా చూడాలి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ని ఒకటికి రెండు సార్లు గమనిస్తే గానీ మనం ఆన్సర్ చేయలేము ఓకేనా నెక్స్ట్ మూడో చూడండి బోత్ ప్లేట్స్ బికమ్ రెడ్ అసలు రెడ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు ఎందుకు మనకి పీబీఓ టూ అనేది ఏ కలర్ లో ఉండిద్ది అని అడుగుతాడు ఒక్కోసారి ఏ కలర్ అంటే డార్క్ చాక్లెట్ బ్రౌన్ కలర్ ఏ కలర్ డార్క్ చాక్లెట్ డార్క్ చాక్లెట్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటది అంతేగాని అసలు రెడ్ కలర్ లోనే ఉండదు ఓకేనా అసలు ఈ ఆప్షన్ కాదు ఇది కూడా రాంగ్ ఇచ్చాడు ఇది కూడా రాంగ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ చూడండి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ రైజెస్ అబౌట్ వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ ఇదే ఎందుకు సార్ అంటే మనకి జనరల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఫుల్లీ చార్జ్డ్ బ్యాటరీస్ అని కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయమ్మా ఆ కండిషన్స్ ప్రకారం ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే అందులో ఓకేనా యానోడ్ దగ్గర నుంచి మనకి యానోడ్ దగ్గర నుంచి ఆక్సిజన్ లిబరేట్ అవుతుంది క్యాథోడ్ దగ్గర నుంచి హైడ్రోజన్ అనేది లిబరేట్ అవుద్ది దీన్నే ఏమంటామంటే గ్యాసింగ్ అంటాము ఏమంటాము గ్యాసింగ్ ఇది ఒక పాయింట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అది థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనకి ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్ లేదా ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ ఎప్పుడు కూడా మనకి టూ పాయింట్ వన్ కంటే పెచ్చుండాలి టూ పాయింట్ వన్ కంటే కూడా పెచ్చుండాలి రెండు నాలుగో పాయింట్ ఏంది అంటే ఓకేనా మనకి పాజిటివ్ ప్లేట్ దగ్గర ఎక్కడ పాజిటివ్ ప్లేట్ దగ్గర మనకి అండ్ ఐదోది నెగిటివ్ ప్లేట్ దగ్గర ఇప్పుడు పాజిటివ్ ప్లేట్ అనేది మనకి ఎలా ఉండాలి నెగిటివ్ ప్లేట్ అనేది మనకి ఎలా ఉండాలి ఓకేనా సో ఐదోది కూడా ఇంకో కండిషన్ కూడా ఉంది ఐదోది ఏంటంటే టోటల్ గా ఎలక్ట్రోలైట్ మొత్తం కూడా టోటల్ గా ఎలక్ట్రోలైట్ మొత్తం కూడా మనకి మిల్కీ కలర్ లో ఏ కలర్ లో మిల్కీ కలర్ లో మారిపోతుంది ఎప్పుడు ఫుల్ గా బ్యాటరీ చార్జ్ అయితే ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ చెప్పలేదు కదా సార్ అవును చెప్పలేదు ఎందుకు అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ పీబీ ఇదిగోండి లేదు క్యాథోడ్ పీబీఓ టూ మనకు వచ్చేసింది సో ఈ మెథడ్స్ లో ఏది కరెక్ట్ గా ఉంటది అంటే ఇదిగోండి సిక్స్త్ వన్ ఇంకోటి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే గ్రేటర్ దాన్ వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పైన ఉండాలి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ కూడా ఓకేనా సో ఈ కండిషన్స్ ని మనం తీసుకొని ఆన్సర్ ఏం చెప్తాం డి ఆప్షన్ గ్రావిటీ హెచ్ టుఎస్ ఓ ఫోర్ రైజెస్ అబౌట్ వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ అంటే వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ కంటే పెచ్చు ఉంటది పెచ్చు ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో అప్పుడే మనకి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అనేది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చాడో చూడండి ఒకసారి మనకి టోటల్ గా బ్యాటరీస్ నుంచి మనకి అప్రాక్సిమేట్ గా ఫైవ్ అవుట్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయమ్మా ఓన్లీ బ్యాటరీస్ నుంచే ఐదు లేదా ఆరు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో మనకి చాలా ఈజీగా వెరీ డెడ్ ఈజీగా మనం బ్యాటరీస్ లో లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్ దాకా మనం క్లాస్ లోనే డిస్కస్ చేసుకుంటాం మనకి ఒక్కసారి మీరు క్లాస్ విన్న తర్వాత ఈ బిట్స్ అన్ని అవలీలగా చాలా ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేసేస్తారు ఓకేనా సో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి చూడండి యాజ్ కంపేర్ టు కానిస్టెంట్ కరెంట్ సిస్టమ్ కానిస్టెంట్ కరెంట్ సిస్టమ్ ద కానిస్టెంట్ వోల్టేజ్ సిస్టమ్ ఇదిగోండి రెండు చెప్పాడు voltage system of charging lead acid cell has the
చార్జింగ్ మెథడ్స్లో చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఆ మెథడ్స్ గురించి నేను బ్రీఫ్గా మీకు కొంచెం చెప్తాను అందులో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటిది అంటే కానిస్టెంట్ కరెంట్ మెథడ్ అంటే ఇక్కడ కరెంట్ని కానిస్టెంట్ పెట్టి మనం ఛార్జింగ్ అనేది చేస్తాం నెక్స్ట్ కానిస్టెంట్ వోల్టేజ్ మెథడ్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ని కానిస్టెంట్గా పెట్టి మనం ఛార్జింగ్ అనేది చేస్తాం మూడో మెథడ్ కూడా ఉంది టికిల్ ఛార్జింగ్ మెథడ్ అని టికిల్ ఛార్జింగ్ అంటే ఏంటి అంటే లో లెవెల్ రేట్లో అంటే నార్మల్ రేట్ కంటే టూ టు త్రీ పర్సెంట్ రేట్లోనే మనం ఛార్జింగ్ ఇస్తూ ఉంటాము నెక్స్ట్ ఫోర్త్ మెథడ్ ఏంటంటే రెక్టిఫయర్ టైప్ మెథడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఇచ్చిన సప్లైని కన్వర్ట్ చేసుకుని అంటే ఏసీ ఇస్తే డీసీకి డీసీ ఇస్తే ఏసీకి ఇలా కన్వర్ట్లు చేసుకొని మనం చేసే మెథడ్ సో టోటల్గా ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఇందులో కూడా మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటిది అంటే కానిస్టెంట్ వోల్టేజ్ మెథడ్ ఏ మెథడ్ కానిస్టెంట్ వోల్టేజ్ మెథడ్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఎందుకు సార్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది అంటే ఈ కానిస్టెంట్ వోల్టేజ్ మెథడ్లో మనకి వోల్టేజ్ తెప్పించడానికి మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే డీసీ షంట డీసీ షంట జనరేటర్ ఏ యూజ్ చేస్తామమ్మా డీసీ షంట్ జనరేటర్ యూజ్ చేస్తాం అంటే కానిస్టెంట్ వోల్టేజ్ తెప్పించడానికి ఓకేనా మనం ఆల్రెడీ డీసీ మెషిన్స్లో చదువుకొని ఉంటాం సో ఆ కాన్సెప్ట్లో డీసీ షంట్ జనరేటర్ అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇది యూజ్ చేయటం వల్ల మనకి ఏమైందంటే మోర్ అంటే బాగా అడ్వాంటేజెస్ వస్తాయి దేంట్లో కానిస్టెంట్ వోల్టేజ్ మెథడ్లో ఇప్పుడు మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ చూద్దాం యాజ్ అ కంపేర్ టు కానిస్టెంట్ కరెంట్ మెథడ్తో కంపేర్ చేస్తే కానిస్టెంట్ వోల్టేజ్ మెథడ్ లెడ్ యాసిడ్ సెల్లో ఎందుకు అడ్వాంటేజ్ అన్నాడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ టెంపరేచర్ సారీ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ టైమ్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ ఇంక్రీజింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ ఎక్కువ సేమ్ తీసుకుంటుంది అనుకోండి అది బెస్ట్ మెథడా కాదు అంటే ఇది కాదు ఆన్సర్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఛార్జ్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మొబైల్ ఫోన్ ఉంది మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జ్ చేయాలంటే డాష్ ఛార్జింగ్ అని కొత్తగా వచ్చింది తొందర తొందరగా చేసేసేది అంటే ట్వంటీ మినిట్స్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అలా కాకుండా ప్రీవియస్ ఫోన్స్ లాగైతే గంట కానీ ఛార్జింగ్ అవ్వదు ఇప్పుడు మనకు అంతా అడ్వాన్స్ కొత్త కొత్త వచ్చేసింది కాబట్టి మనకి తొందరగా ఛార్జ్ అయిపోవాలి ఇక్కడ లేట్ అవుతుంది అంటున్నాడు అది అవసరమా అవసరం లేదు నెక్స్ట్ చూడండి డిక్రీజింగ్ సెల్ కెపాసిటీ ఒకవేళ మనం ఏదైనా ఒక మెథడ్ వాడుతున్నప్పుడు సెల్ కానీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి అంటే సెల్ యొక్క కెపాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి అలాంటి ఛార్జింగ్ మెథడ్ మనకు అవసరమా లేదు అవసరం లేదు అంటే ఇది కూడా కాదు నెక్స్ట్ మూడో చూడండి ఇంక్రీజింగ్ ది టెంపరేచర్ ఒకవేళ మనం కానీ ఒక కానిస్ట్ ఏదైనా ఒక మెథడ్తో ఛార్జింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు కానీ టెంపరేచర్ పెరిగింది అనుకోండి బ్యాటరీ డ్యామేజ్ అయిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా లేదా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆ బ్యాటరీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇంక్రీజ్ కూడా అవ్వకూడదు అంటే ఇది కూడా రాంగ్ మరి ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏంది అవాయిడింగ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్రేసింగ్ గ్యాసింగ్ అమ్మ గ్యాసింగ్ గ్యాసింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే యానోడ్ దగ్గర ఏమో ఆక్సిజన్ క్యాథోడ్ దగ్గర ఏమో హైడ్రోజన్ అనే లిబరేట్ అయ్యే దాన్ని మనం గ్యాసింగ్ అనుకున్నాం కదా సో ఆ గ్యాసింగ్ని మనం ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది అవాయిడ్ చేస్తుంది అంటే కానిస్టెంట్ కరెంట్ మెథడ్లో అయితే గ్యాసింగ్ వస్తుంది కానిస్టెంట్ వోల్టేజ్ మెథడ్లో అయితే గ్యాసింగ్ రాదు ఇవన్నీ మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ కాబట్టి నేను ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నా క్లాస్లో అయితే అన్నీ మీరే ఆన్సర్స్ చేసేస్తారు అంత ఈజీగా మనం ప్రతి టాపిక్ని క్లియర్గా మనం చదువుకుంటాం సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడో చూడండి జాగ్రత్తగా ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సెల్ మనకి తెలుసు టోటల్గా మనకి సెల్ అనేది ఎన్ని టైప్స్గా డివైడ్ అయింది టూ టైప్స్గా డివైడ్ అయింది అందులో నెంబర్ వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ సెల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెకండరీ సెల్స్ మనకి టూ టైప్స్గా సెల్స్ని డివైడ్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ప్రైమరీ సెల్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా మన రిమోట్స్లో కానీ లేకపోతే వాల్ క్లాక్స్లో కానీ ఓకేనా లేకపోతే మన వాకీ టాకీస్ అంటే వాక్మెన్స్ వింటుంటారు కదా ఇప్పుడు లేవు వాక్మెన్స్ అలాంటి వాటిల్లో కానీ ఓకేనా వీటన్నిటిలో వాడే సెల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఒకసారి వాడుకొని మళ్ళీ పడేసేయటమే ఒకవేళ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్ క్లాక్లోనే ఒక సెల్ వేశారు ఆ సెల్ కానీ వాల్ క్లాక్ తిరగటం ఆగిపోయింది అనుకోండి ఆ సెల్ తీసి మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం కొత్త సెల్ రీప్లేస్ చేస్తాం అలాంటి అలాగా రీప్లేస్ చేసేది అంటే ఒకసారి అందులో ఛార్జ్ అయిపోగానే ఆ సెల్ని తీసి పడేసి కొత్త సెల్ని పెట్టే వాటిని ఏమంటారు అంటే ప్రైమరీ సెల్ అంటారు ఏమంటారు ప్రైమరీ సెల్ రైట్ ఇప్పుడు సెకండరీ సెల్ అంటే ఏంది సార్ అంటే ఒకసారి మీరు ఛార్జ్ చేసి అన్నీ
ఓకేనా వీడియో కెమెరాస్లో కానీ మనకి ఒక అడాప్టర్ లాంటిది ఇచ్చి ఇచ్చిన సెల్స్ని మళ్ళీ ఛార్జ్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం వాడుకుంటుంటాం చూసారా అలా చేసే వాటిని అన్నింటినీ కూడా మనం సెకండరీ సెల్స్ అంటాము సెకండరీ సెల్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే లెడ్ యాసిడ్ సెల్ మన బండ్లల్లో ఉంటుంది చూడండి అమ్మా బైక్స్లో మనకు ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది ఆ బ్యాటరీ మనం వాడికి పొరపాటున మనకు హారన్ కానీ సెల్ఫ్ కానీ పనిచేయకపోతే బ్యాటరీ రీఛార్జ్ చేపించడానికి మళ్ళీ మనం ఇస్తాము సో వాటిని సెకండరీ సెల్స్ అంటారు మన ఇంట్లో వాడుకునే వాల్ క్లాక్స్ అన్నిటిలో ఉండే అన్ని కూడా ప్రైమరీ సెల్స్ అంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ దగ్గరకు వద్దాం ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సెల్ ప్రైమరీ సెల్లో ఉన్న మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటిది అంటే ఫస్ట్ చూడండి కెమికల్ యాక్షన్ ఈజ్ నాట్ రివర్స్డ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లోనే కనిపిస్తుంది ప్రైమరీ సెల్ వాడుకొని పడేసేది అంటే కెమికల్ యాక్షన్ రివర్స్ అయిద్దా అవ్వదు అంటే ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కెమికల్ యాక్షన్ ఈజ్ రివర్సబుల్ కెమికల్ యాక్షన్ రివర్సబుల్ అయిద్దా లేదు అంటే ఇది కాదు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఈజ్ వెరీ కాస్ట్లీ నో ఇది కూడా కాదు ఎందుకు మనం వాడే సెల్స్ అసలు ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంటుందా లేదు మనం వాడే అన్ని ఏ సెల్లు ప్రైమరీ సెల్లులో కూడా డ్రై సెల్ వాడుతున్నాం మనం ప్రైమరీ సెల్స్లో కూడా మళ్ళీ నాలుగు టైప్స్ ఉంటాయి ఏమేంటి ఈ బోల్టా సెల్ లెక్లాంచ్ సెల్ డానియల్ సెల్ అండ్ డ్రై సెల్ మనం వాడే అన్ని డ్రైగా ఉంటాయి అంటే లోపల పౌడర్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రోలైట్ ఎక్కడ ఉండదు అసలు ఎలక్ట్రోలైట్ అనేదే లేదు మనకి సో ఇది కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ పోర్టబుల్ పోర్టబుల్ కాదా మనం చేత్తో పట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోతున్నామా లేదా అంటే పోర్టబుల్ ఇది కూడా కాదు సో ఆన్సర్ ఏంటిది కెమికల్ యాక్షన్ ఈజ్ నాట్ రివర్సబుల్ కెమికల్ యాక్షన్ మనం రివర్స్ చేయలేము ఒకవేళ రివర్స్ చేయగలిగితే అది ఏమైపోతుంది సెకండరీ సెల్గా అయిపోతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మళ్ళీ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఇన్ ఏ లెడ్ యాసిడ్ సెల్ ఇంక్రీజెస్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఆఫ్ లెడ్ యాసిడ్ సెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ ఏమవుతుంది అన్నాడు జాగ్రత్తగా చూడండి మనకి ఈ ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ మొత్తం గురించి మనం చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఓన్లీ త్రీ పాయింట్స్ ఆ త్రీ పాయింట్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఓకేనా ఫస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ప్లేట్స్ ఏరియా ఆఫ్ ప్లేట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది సార్ అంటే ఇన్వర్స్లీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అన్నాడు అంటే ఇంటర్నల్ రెసిడెన్స్ పెరిగింది అంటే ఏరియా ఆఫ్ ప్లేట్స్ ఏమవ్వాలి తగ్గాలి లేదు ఏరియా ఆఫ్ ప్లేట్స్ పెరిగితే ఇంటర్నల్ రెసిడెన్స్ ఏమవ్వాలి తగ్గాలి నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్పేసింగ్ స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ప్లేట్స్ స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ డైరెక్ట్గా ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది అంటే ఇది పెరిగింది అంటే స్పేసింగ్ కూడా పెరుగుతుంది ఇంటర్నల్ రెసిడెన్స్ తగ్గింది అంటే స్పేసింగ్ కూడా తగ్గుతుంది ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది సెల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఇన్వర్స్లీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఓకేనా సో దీన్ని బట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కండిషన్ ఇదే సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్నల్ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ సెల్ ఏమైంది డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఒకవేళ ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అడగల వేరేది అడిగాడు ఏరియా ఆఫ్ ప్లేట్స్ గురించి అడిగాడు దానికి కూడా మన దగ్గర సొల్యూషన్ ఉంది లేదు స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ అడిగాడు దానికి మన దగ్గర సొల్యూషన్ ఉంది స్పేసింగ్ బిట్వీన్ అయితేనేమో డైరెక్ట్లీ ఏరియా ఆఫ్ ప్లేట్స్ అయితేనేమో ఇన్డైరెక్ట్లీ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద బ్యాటరీస్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చాడో చూడండి ఒకసారి ఎనీ ఛార్జ్ గివెన్ టు ద బ్యాటరీ వెన్ టేకెన్ ఆఫ్ ది వెహికల్ ఈస్ కాల్డ్ ఏదైనా ఒక బ్యాటరీ అంటే ఏదైనా ఒక బ్యాటరీని వెహికల్స్కి ఛార్జింగ్ చేయడానికి మనం పెట్టిన తర్వాత ఒకవేళ ఈ వెహికల్ని కానీ తీసేస్తే అప్పుడు ఆ బ్యాటరీని ఏమంటారు లేదా ఆ ఛార్జ్ని ఏమంటారు ఓకేనా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అమ్మా ఇది బెంచ్ ఛార్జ్ ఏమంటారు బెంచ్ ఛార్జ్ మనం ఈ నాలుగిటికి కూడా డెఫినేషన్స్ మన నోట్స్లో ఉంటాయి సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ బెంచ్ ఛార్జ్ సో స్టూడెంట్ని టోటల్గా సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు బ్యాటరీస్ నుంచి అంటే మీకు సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి బ్యాటరీస్ నుంచి మినిమంగా మినిమం
మనకి ఎగ్జామ్లో రిపీటెడ్గా అడుగుతూ ఉంటారు ఓకేనా సో ఆల్ ద బెస్ట్ మనకి ట్వెల్త్ నుంచి సాయి మీద కోటి హైదరాబాద్లో మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది విల్ మీట్ దేర్ ఆల్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్